ಹಾಯ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ನಾನಿವತ್ತು ಕ್ಯಾರಮಲ್ ಬ್ರೆಡ್ ಪುಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ಕೇಕ್ ಥರನೇ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಹಾಗೇ ಕರ್ಗೋಗುವಷ್ಟು ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ಮಕ್ಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಸಮ್ಮರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು ಏನಾದರೂ ಕೇಕ್ ಅಥವಾ ಈ ಥರ ಸ್ವೀಟ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ನೀವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಿಂತಾರೆ ಇದನ್ನು ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯಾರಾದರೂ ನನ್ನ ಚಾನೆಲ್ನ ಹೊಸ್ತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣೋ ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ಯಾವ್ಯಾವ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನಾಲ್ಕು ಸ್ಲೈಸ್ನಷ್ಟು ಬ್ರೆಡ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಬೌಲಷ್ಟು ಸಕ್ಕರೆ ಒಂದು ಎರಡು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ಪೌಡರ್ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಬೌಲಷ್ಟು ಸಕ್ಕರೆ ಇದು ಕ್ಯಾರಮಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನೀರು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆಯೇ ಹಾಲು ಎರಡು ಕಪ್ನಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಬ್ರೆಡ್ ಪೌಡರ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬ್ರೆಡ್ನ ಎಡ್ಜಸ್ಟ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಬ್ರೆಡ್ನ ಎಡ್ಜಸ್ಟು ಹಾರ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದ್ಬಿಡೋಣ ಇದನ್ನೇನು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನು ನಾವು ಬ್ರೆಡ್ ಕ್ರಮ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಬ್ರೆಡ್ ಕ್ರಮ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದಂತ ವೀಡಿಯೋ ಏನಾದರೂ ಬೇಕಂದರೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನನ್ನ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ಲಿಂಕ್ನ ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಐ ಬಟನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ನೋಡಿ ಬ್ರೆಡ್ನ ಪೌಡರ್ ಪೀಸಸ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾನೀಗ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಪೌಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಈಗ ಪೌಡರ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗಿದ್ದರೆ ಸಾಕು ಈಗ ಇದನ್ನು ನಾನು ಒಂದು ಬೌಲ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪೌಡರ್ ಈಗ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಬ್ರೆಡ್ ಪೌಡರು ಈಗ ನಾವು ಕ್ಯಾರಮಲ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದು ಪ್ಯಾನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಬೌಲಷ್ಟು ಸಕ್ಕರೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ ನೋಡಿ ಕ್ಯಾರಮಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಒಂದು ಎರಡು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸಕ್ಕರೆ ಕರಗೋ ತನಕ ನೋಡಿ ಲೈಟ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಲರ್ ಬರೋ ತನಕ ಇದನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೋಡಿ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಸಾಕು ತುಂಬ ನೀವು ಕಪ್ಪಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಕಪ್ಪಿಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಕಹಿ ಹಾಕಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟ್ ಲೈಟಾಗಿ ಇರುವಾಗ ನಾವು ಗ್ಯಾಸ್ನ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಈಗ ನೋಡಿ ನಾನು ಕ್ಯಾರಮಲ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ಈಗ ಒಂದು ಕೇಕ್ ಮಾವಳಿಗೆ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೇ ಅದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಈಗ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಲು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬೌಲಷ್ಟು ಹಾಲು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀವು ಹಸಿ ಹಾಲಾದರೂ ತೊಗೋಬೋದು ಇಲ್ಲ ಕಾಯಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಾಲನ್ನಾದರೂ ತೊಗೋಬೋದು ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಹಾಲನ್ನು ಸಕ್ಕರೆ ಕರಗೋ ತನಕ ಸಕ್ಕರೆ ಕರಗೋ ತನಕ ನಾವು ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ಪೌಡರ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾನು ಎರಡು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ಪೌಡರ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ಇ
ನೋಡಿ ಈಗ ಇದು ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಇದು ನಾವೀಗ ನಾ ಕ್ಯಾರಮಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನೋಡಿ ಕೇಕ್ ಮಾಡೋದು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೀಗ ಈ ಬ್ರೆಡ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಈವನಾಗಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಈಗ ಒಂದು ಕಡಾಯಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನೀರು ಕಾಸಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸಹ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಲಿಡ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ನೀರನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸ್ಕೋಬೇಕು ನೋಡಿ ಈಗ ನೀರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿತಾ ಇದೆ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದನ್ನ ಮೌಲ್ಡ್ನ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ಇದನ್ನ ಲಿಡ್ ಲಿಡ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ನಿಮಿಷದ ತನಕ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಹಬೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈಗ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ನಿಮಿಷ ಆಗಿದೆ ಇದು ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ಈಗ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಒನ್ ಅವರ್ ತನಕ ಆರೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡೋಣ ಆರಿದ ಮೇಲೆ ಒನ್ ಟೂ ಅವರ್ಸ್ ಫ್ರಿಡ್ಜಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು ಸೆಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ನಾನೀಗ ಟೂ ಅವರ್ಸ್ ಫ್ರಿಡ್ಜಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೆಟ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಇದನ್ನು ನಾನು ಅನ್ಮೌಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಡ್ಜಸ್ಟ್ನ ನಾವು ಬಿಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಮೊದಲಿಗೆ ಅದನ್ನು ಈ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಉಲ್ಟ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿತ್ತು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ನೋಡಿ ಕ್ಯಾರಮಲ್ ಬ್ರೆಡ್ ಪುಡ್ಡಿಂಗ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಇದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಎಷ್ಟು ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಕಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ತುಂಬ ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಆಗಿದೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ಒಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ನಾವು ಸ್ವೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಇವತ್ತಿನ ರೆಸಿಪಿ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆಯೇ ಈ ರೆಸಿಪಿನ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹಾಗೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಚಾನೆಲ್ನ ಹೊಸ್ದಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಕಣ ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಅನ್ನೋ ಆಪ್ಷನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಆಗ ನಾನು ಹಾಕೋ ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ ನೀವು ತಕ್ಷಣ ನೋಡ್ಬೋದು ಮುಂದೆಯೂ ಕೂಡ ನಾನು ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತೀನ